സ്വർണവും ഡ്രസ്സുകളും ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട സുധേട്ടൻ എന്നെ ആകെ കുഴപ്പമാവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രിയമോളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്ക് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അത് അത് കുഴപ്പമാവില്ലേ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവാന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പൊ ശരി ശരി ആഹാ വന്ന 
നല്ല പേടല്ലേ അമ്മായി ഇപ്പഴാ നമ്മുടെ അമ്മായി കണ കൂടുതൽ കളിയാക്കണ്ട ആരുടെ പെടല് ഒളിക്കാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കറി വിളമ്പ് എന്തിനടി എന്നോട് ചൂടാ ഞാനെന്ത് പിടിച്ചു തലയിൽ കലം കൊണ്ടിട്ടത് ഞാനല്ലോ നിന്നോടല്ല നിന്നോടാ പറഞ്ഞ കളിയാക്കി ചിരിക്കരുതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ഒന്നും കൂടെ കഴിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനെ കളിയാക്കാൻ നടക്കുന്നു വൃത്തിയിട്ട ജന്തുക്കളും കറിയിട്ടില്ലായിരുന്നോ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറയുന്നേ എവിടെ ഒരു കാലം ചതിച്ച ജാതിയെ അല്ല അതിന് നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം കാലം എടുത്ത് താലേ കമ്മിട്ട് നമ്മളാണോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെമാരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാത്ത മൂന്നെണ്ണം ഇതാരാ ഞാൻ അമ്മേന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും വിളിക്കുന്ന ഞാൻ നേരെ നോക്കിയാ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങള് നേരെ നോക്കിയാ മതി ഞാനും നേരെ നോക്കി തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഭിക്ഷക്കാരനാണെങ്കിലും അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ വലിയ വീട്ടിലെ കൊച്ചാണെന്ന് കരുതി പാവങ്ങളെ ബോഡി ഷേമിംഗ് നടത്തരുതേ നിങ്ങളോട് ദൈവം ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളെ യൂണിയൻ ചോദിക്കും ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണ് <laughs> ജോലിക്കാരിയാണോ മോലാളി ജോലിക്കാരൻ തന്നെ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രവും തെക്ക് നോക്കി യന്ത്രവും റോഡിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരു തോർത്ത് വിരിച്ചിരുന്നാ മതി ആൾക്കാർ കാശിടും പറയും കേട്ടോ സാറേ എന്തെങ്കിലും താ സാറേ ഞാൻ കൈ കാശ് കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല വേണ്ട ഗൂഗിൾ പേയോ ഫോൺ പേയോ ചെയ്താ മതി ക്യു ആർ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ഒരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കാർഡ് എടുത്ത് വരച്ചാലും മതി ആ നിക്കുന്ന പെങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ചില്ലറയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയാ മതി പെങ്ങളെ സ്നാക്സും ബർഗറും കാഫിയും കിട്ടുമോ പെങ്ങള് തന്റെ
ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നോക്കി വിളിക്കാൻ നേരെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിക്കേ ആ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആളുകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന എന്നെ ഒരു പരിധി വേണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ആക്ഷേപിച്ചു ആ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും ആണെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഓ അതാണോ പ്രശ്നം ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഒരേപോലെ കഴുത്തുളിക്കാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ അയാൾ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവാണ് അനാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം ഏത് നേരത്താണാവോ കാലു എടുത്ത് തലയില് കമത്താൻ തോന്നിയത് അത് വലിച്ചൂരി എടുത്തപ്പോ തല ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഓർത്തോ കണക്കായി പോയി അല്ല ഇനിയിപ്പോ പെടലി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഓ എന്റെ പൊന്നി ഹിറ്റ്ലറെ നിങ്ങളുടെ നശിച്ച് നാക്കെടുത്ത് വളക്കല്ലേ നിന്റെ തലെ കലം കൊണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്നുമല്ലോ നീ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചല്ലേ അപ്പോ സ്വയം അങ്ങ് പോയാ മതി താൻ എന്തൊരു ദുഷ്ടനാണോ ഹിറ്റ്ലറെ സ്വന്തം ഭാര്യക്കൊരു അസുഖം വന്നപ്പോ തന്നെ താൻ അങ്ങ് ആശുപത്രി പോവാൻ പറയുക എന്തൊരു മര്യാദയാടോ ഇത് അസുഖം വന്നാലല്ലോ വരുത്തി വെച്ചല്ലേ അപ്പോ തന്നെ താനെ അങ്ങ് പോയാ മതി അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ഹിറ്റ്ലറെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും പെടൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ എന്റെ കഴുത്ത് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നു ആശുപത്രി പോയി ഇതിനൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താ ഇതങ്ങ് മാറിക്കോളും ഏ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താലൊന്നും മാറില്ല ഇതിനെ വല്ല സർജറിയും വേണ്ടി വരും സർജറിയോ അതെ ഒരു സർജറി കൊണ്ടേ നിന്റെ ഈ പെടലിയുടെ അസുഖം മാറും എന്തിനാ ഹിറ്റ്ലറെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാവല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ നിന്റെ സ്വപ്നം മാത്രം ഞാൻ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കാണിക്കും അത് നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നീ എന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഈ കഴുത്തുളിക്ക് നേരെയാക്കാൻ നോക്കും എന്റെ പൊന്നി ഹിറ്റ്ലറെ നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് വാ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ വയ്യാത്തോണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി എങ്കിലേ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ പെടലി അങ്ങ് ശരിയാക്കി തരാം നിങ്ങൾ ശരിയാക്കാനോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയോ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്റെ പെടലി പിടിച്ച് തിരിച്ച് പഠിക്കാന്ന് വേണ്ട ഞാനും നോക്കട്ടെ ശരിയാവുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ ഇവിടെ വേദനയുണ്ടോ ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ എനിക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട് ഭയങ്കര വേദനയുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വേദനിക്കുന്നേ ഇവിടെയോ ഇപ്പോഴോ അയ്യോ പിടിക്കല്ലേ ഭയങ്കര വേദന ഹിറ്റ്ലറെ എന്റെ കഴുത്ത് ശരിയായി ഇത് നമുക്ക് കഴുത്ത് ശരിയായി കൊച്ചു കള്ളാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും വശമുണ്ടല്ലേ ഈ മർമ്മ വിദ്യ മർമാണി മർമാണി രാവിലെ മുതൽ ഈ പെടലിയും വെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ എന്തൊരു പ്രയാസപ്പെട്ടെന്നറിയോ അനുസരണില്ലാതെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഇതായിരിക്കും ഫലം പൊയ്ക്കോ താങ്ക്സ് ആ അതെ മുറി വൈദ്യനാണെങ്കിലും എന്റെ പെടലി ശരിയാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു പിന്നെ എന്റെ പെടലിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നേനെ സത്യത്തിൽ നിന്റെ പെടലി ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ച് തിരിക്കാന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അബദ്ധത്തിൽ അങ്ങ് ശരിയായി പോയി എന്റെ കഷ്ടകാലം 
ഭംഗിയാടാ അരവൈദ്യന ആളെ കൊല്ലുന്ന പ്രമാണം എന്തായാലും അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ ഒത്തു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് ഒരു പെടലി ശരിയാക്കിയതിന് ഇത്ര അഹങ്കാരം എന്തൊരു ഭംഗിയാ ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവിനാശിന്റെ അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഇത് നൂറ്റമ്പത് പോലൊന്നുമില്ല അമ്മേ ഈ ആഭരണങ്ങളും കല്യാണസാരും ഒക്കെ അണിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോവും അച്ഛനോട് എന്തു പറയും അതെ അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട കൊല്ലം കുറെ ആയില്ലേ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങേരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കള്ളങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്കെന്തോ മനസ്സിൽ വിഷമം തോന്നുന്നു അമ്മേ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നു ആ എന്നാ പിന്നെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം അയ്യോ അത് വേണ്ട ദേ ഒരു വായില് രണ്ടു വർത്താനം പറയരുത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റു തന്നെയാ നിന്റെ അച്ഛന് അറിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാം നിന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ പിന്നെ അവന്റെ നിർബന്ധം ഇത് അവിനാശിന്റെ നിർബന്ധത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലമ്മേ അച്ഛനോടുള്ള എന്റെ വാശി കൂടിയാ അച്ഛൻ എന്നും മൂത്ത മകളെ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജ്യോതിയെ ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ട നാടകം അതുണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിച്ചതാ ഡി കെ പണം നൽകി കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിയപ്പോ അങ്ങേർക്കിപ്പോ മരുമകൻ ദൈവോ അവനെ ജയിലിലാക്കിയിട്ട് അവളെ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ച മരുമകന് എന്തു തോന്നുമെന്ന് കരുതി ഇറക്കി വിട്ടതായിരിക്കും അമ്മേ എല്ലാം ഭദ്രമാണല്ലോ അല്ലേ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട രാവിലെ സാധാരണ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന പോലെ സ്കൂട്ടറിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടുന്ന് പോവും ഈ ആഭരണങ്ങളും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി നിന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന അവിനാശമോ പറഞ്ഞത് കൃത്യം പത്ത് മുപ്പതിന് വിവാഹം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ് മാറി പോയ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ അവന്റെ ഡിവോഴ്സിന് ശേഷം മനസ്സിലായോ ദേ എല്ലായിടത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേ വെളുപ്പിന് തന്നെ പോണ്ടതാ അച്ഛനോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാ പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല എന്തായാലും നാളെ കല്യാണം നടന്നേ പറ്റൂ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി രാമനവമിയുടെ പൂജിക്കിരുന്നത് നീ ഓർക്കുന്നോ സുപ്രിയ നാളെയാ ഈ വർഷത്തെ രാമനവമി പൂജ നമുക്ക് പകരം ശ്രീരാമമായ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്
നിങ്ങള് എന്നെ തന്നെയാണോ വിളിച്ച അതെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം നാളത്തെ രാമനവമി പൂജയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ സുപ്രിയയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോഴായിരിക്കും ബോധോദയ ഉണ്ടായത് എന്നോട് പൂജയ്ക്കിരിക്കണമെന്നായിരിക്കും എന്താ പറയാനുള്ളത് പറ വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കർമ്മമാണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പൂജയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലും ഐക്യം ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം സംസാരിച്ച തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ നമുക്കിടയിലുള്ളൂ 